E aí, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estava eu aqui me arrumando para ir para academia, quando do nada baixou o espírito de Marinette em mim. Decidi fazer uma faxina aqui nessa minha piteadeira, piteadeira de maquiagem. Olhando assim, ó, aparentemente tá arrumadinha, mas não tá, gente. Sempre quando eu limpo ela, eu passo um paninho aqui em cima. Então tá parecendo que tá organizada, mas por dentro a situação tá caótica. Olha como mancha as coisas aqui dentro. Então a faxina vai ser pesada. Vou tirar tudo, vou organizar tudo, tirar tudo daqui de cima. Essas coisas aqui que estão sem tampa, procurar as tampas. Tem cílio postiço, um monte aqui emaranhado, parecendo até uma aranha. Cílio postiço usado. Isso aqui é coisa de pé que tá aqui em cima, massageador de pé. Tem isso aqui que é lenço umedecido que eu gosto de usar pra tirar maquiagem. Então eu vou organizar tudo aqui. Os pincéis eu não vou lavar hoje porque eu gosto de lavar e deixar eles secarem ao, natura ao natural. Como tá muito frio aqui esses dias, então hoje eu não vou lavar os pincéis. Os pincéis eu vou deixar pra lavar outro dia. E de resto, tudo aqui eu vou organizar junto com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar tudo daqui de cima pra poder limpar logo esse espelho que tá cheio de mancha e esse aqui também. Olha, gente, aquele porta-batons que eu fiz uma vez aqui no canal de vocês tá aqui até hoje com caixinha de creme dental, ó, aqui embaixo. esse excesso aqui de poeira que fica nesse cantinho aqui e nessa parte aqui também do bocal das lâmpadas ó, essa parte aqui junta bastante poeira então já vou tirar o excesso disso aqui ó, portanto pronto, agora eu vou abrir tudo aqui as gavetas, aqui ficam bijuterias, vou tirar tudo um por um, acho que tem um brinco perdido aqui, que tá assim o par, tem que jogar fora aqui ficam a maioria das makes base, pó máscara, tal, vou tirar tudo, limpar, limpar os itens também, aqui tem glitters esponjas, coisa de sobrancelha aqui tem paletas, tá bem sujo também, tá vendo? Quando a paleta quebra, é um horror, fica cheio desses negocinhos. Aqui tem cílio postiço. Nessa daqui tem coisa de câmera, bolsa de câmera, tripé, essas coisas. No lado de cá, embaixo das bijuterias, tem mais bijuteria, coisa de cavalo, tem coisa de cabelo, coisa de unha, nem quer fechar. <risos> meu Deus. Vai, meu filho. Fechou. Aqui tem óculos, porta-óculos. E essa última aqui, que não quer abrir, ele lá não queria fechar, não queria abrir. Tem algodão, tem necessaire, boné, leque, passaporte que eu nunca cheguei a usar. Quando é que esse dia vai chegar, meu Deus? E, gente, eu queria pedir uma dica pra vocês. Ó, como chão já tá cheio de cabelo. Com em relação a isso aqui, ó. Esse puxador da gaveta. Não quer colar, eu já tentei colar com super bonder. Fica só uns dias colados e depois quando a gente pega pra puxar ele solta. Que é igual a esse aqui, ó. Esse formato diamante. Alguns ficaram, outros não. Esse aqui não ficou, esse não ficou. E aí fica descolando e eu não sei mais o que fazer. Porque o que é que pode ser mais potente que Super Bonder? Se alguém souber aí de alguma dica, me fala, por favor. Já tirei o casaco, porque um minutinho de coisa que a gente faz já sobe o calor. E eu vou colocar as makes nessa vasilha aqui. Olha que linda, toda de unicórnio. Então bora lá.
primeira parte, comecei logo pela pior, acredito eu que essa é a pior. E como que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um pano para tirar esse excesso de sujeira. Vou ver se eu consigo remover isso aqui. E vou passar a cif em todo, toda a gaveta para finalizar, para deixar limpinho. Não sei se é o certo a fazer essa penteadeira de MDF. E se vocês tiverem alguma dica aí do que passar, vocês me falem. Eu já, vi, eu já li que veja não é legal porque deixa essas partes amarelas. Então eu uso o CIF. Acredito que seja o melhor mesmo pra passar. Mas se alguém tiver alguma, alguma diquinha aí que saiba que fique melhor no MDF, vocês me falem nos comentários. Gente, mudança de planos. É, eu não consigo tirar essa gaveta porque ela é de corrediça telescópica. Então eu tô com medo de tirar e danificar. E eu também não tô conseguindo tirar toda a sujeira com pano. Olha pra esse cantinho aqui como tá. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou ter que aspirar. aqui, gente, mesmo assim ainda fica manchado, tá vendo? Nessas horas é que bate o arrependimento. Pra que que eu fui fazer penteadeira branca? Pra que? Aí agora eu vou esfregar o cifre também naquele naquela partezinha daqui, aquela madeira. Vou colocar e já vou colocando as maquiagens. Eu vou fazendo um por vez e já vou arrumando logo tudo. parte aqui, essas esponjinhas vou deixar todas de molho numa solução de água e isoforme aqui obviamente eu vou passar o aspirador, que esse glitter estourou aqui dentro vou dar uma resultada nisso aqui e limpar esses batons aqui são alguns que eu não uso isso aqui foi um negócio que eu comprei na China, quem lembra de aumentar a boca acho que eu vou jogar fora isso porque eu não uso, eu só comprei mesmo pra experimentar esses batons aqui eu não uso tanto, vou ver o que, que eu faço. Boa a orelha, vou eliminar tudo, tudo que eu não estiver usando mais vai sair daqui, porque eu quero, além de sobrar mais espaço aqui, eu quero organização, e com esse tanto de coisa não tem como ficar organizado. Gente, tive que parar pra ir treinar, porque eu comecei isso aqui três horas, deu quatro, deu cinco, deu seis, e eu falei, bom, já ficou de noite, melhor ir pra academia logo, senão daqui a pouco eu nem vou mais. Então, já treinei, já cheguei em casa, tô um pouquinho acabada, mas vamos continuar. Gente, olha o que eu achei aqui. Quem lembra disso? Se eu não me engano, chamava Carformes, alguma coisa assim, era de fazer caixa no cabelo, enfiava uma agulha aqui, colocava no cabelo. Quem acompanha os blogs, as blogueiras raiz mesmo de blog, vai lembrar disso aqui. Do YouTube também, lá da época de 2009, 2010, as blogueiras tudo botava isso no cabelo e influenciava a gente comprar. E eu fui e comprei também, o meu tava aqui até hoje. 
Agora acho que não presta mais, vou ter que jogar no lixo. Mas ai, deu uma nostalgia aqui agora. Por falar em nostalgia, olha o que eu achei aqui, gente. A minha primeira paleta de maquiagem. Primeira. Foi com ela que eu descobri esse mundo. Eu comecei a fazer make em mim. Depois eu comecei a maquiar pra fora. Olha, gente. Nossa. Ai, que saudade, ó. Tá toda detonadinha, mas eu não tenho coragem de jogar ela fora. Tá vencida e tudo, eu não uso mais. Mas eu deixo aqui só de recordação. Não tenho coragem de jogar no lixo, porque aqui tem história, viu? <música> Acabamos, migas! Acabamos! Olha tudo bonitinho no seu devido lugar. Ai, que paz, que paz. O melhor de tudo foi que eu me livrei de um monte de coisa que eu não usava mais, um monte de tranqueira que tava aqui só empulhando. Então, já separei aqui, vou dar o que eu tiver de dar. O que já tava vencido vai pro lixo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha organização aqui, o resultado final. Tudo bonitinho vírgula, né? Isso aqui tá pura bagunça, mas como o foco era a penteadeira, a penteadeira tá arrumada. Daqui eu vou arrumar ainda. E a paleta, a paletinha velha, eu deixei aqui, porque eu não vou mais guardar na penteadeira. Como ela tá toda esfarelada, ela tá soltando um monte de, de pozinho na gaveta. Então, quando eu fui limpar, agora ficou muito ruim. Começou a, sabe, quando eu esfregava assim... Ficava manchando todo, então não vou guardar ela mais na penteadeira, mas vou deixar de recordação sim, não me desfaço dela de jeito nenhum. E agora sim, vamos pra ela, o foco principal do vídeo. Olha que linda que ficou, gente. Toda limpinha, toda arrumadinha. Lembrando que eu tenho um vídeo dela aqui falando quanto custou, onde que eu fiz mostrando todos os detalhes, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição para quem tiver interessado, tá bom? Os pincéis, como eu falei, eu não vou limpar hoje por causa do frio, não ia secar, e isso estraga as cerdas. Depois eu lavo eles, o espelho tá aqui. Isso aqui é um porta cotonetes, os batons estão aqui, tudo bonitinho. Agora vamos para as gavetas. Essa aqui de bijuteria ficou assim. Eu coloquei os colares grandes aqui, pulseiras aqui, argolas, uns brincos mais bonitinhos, mais arrumados que eu tenho, principalmente no dourado, que eu gosto muito. Anéis de falange, anéis normais, brincos pequenos. Aqui, piercing no umbigo. Pra quem não sabe, eu furei meu umbigo de novo, que eu já tinha, mas agora eu coloquei piercing de novo. É, brincos mais diferentões, assim, é, mais cheio de badulac, aqui chokers, e é isso. <risos> Tava procurando mais buraco pra mostrar, mas é só isso. A gaveta do meio, essa aqui eu tirei bastante coisa, como vocês viram no início do vídeo, tava cheio de coisa, agora deu uma esvaziada maior. Aqui são os pós, esse aqui tá sem tampa, eu tô com medo dele ficar virando, então eu deixei logo aqui em cima. É o 06 da Vult, que eu não fico sem, só faço o meu contorno com ele, pra mim é perfeito. Blush, tirei uns quatro blushes daqui que já estavam vencidos, só fiquei com três agora, preciso comprar, comprar mais. É, sombras unitárias, pigmentos, isso aqui é primer de sombras. Os glitters eu passei pra cá, tirei dessa outra parte aqui, coloquei pra cá. É, coisas de sobrancelha, delineadores estão aqui. Máscara de cílios, máscara de cílios também eu tirei bastante daqui. Tirei umas 5 ou 6, que já estavam secas, vencidas. Esse aqui é colinha de cílios, tirei duas também, que já estavam secas. Iluminadores, ficaram aqui, gente, esse iluminador é perfeito. Esse pó da noiva aqui, perfeito, podem comprar, vocês não vão se arrepender, são cinco cores, se não me engano, e essa minha é branco véu. Iluminadores nessa parte aqui, corretivos na parte de cá, as bases estão aqui, primer, no momento só tô com esse da Ruby Rose, é bom que eu uso até o final e não acumulo, não fica aqui, não estraga o produto. Essa aqui... 
os lápis eu coloquei aqui. Aqui vão vir as esponjas que eu vou lavar ainda e transportar pra cá. Aqui eu deixei coisas de sobrancelha, pinça, escovinha, curvex. Aqui eu coloquei coisas de pele, tem bio oil, que eu gosto bastante de usar pra... com iluminador. Já dei essa dica aqui, isso aqui é uma bruma que eu fiz. É... Farsale, hipoglose, vitanol. Aqui ficam os batons que eu não uso tanto. Isso aqui é um estojinho da MAC, um kit que veio. Era pra eu usar pra colocar os pincéis aqui, né? Mas deixo aqui guardado. Aqui embaixo eu coloquei as paletas, como eu falei, a paletinha velha eu não vou colocar aqui. Então aqui são de olhos, aqui são de pele. Como eu tenho pouca paleta, colocar pele e olhos juntos super funciona pra mim. Essa daqui ficaram a caixa de cílios postiços. Isso aqui são produtos pra pele. É, isso aqui é tônico, adstringente, disco de algodão. Os lenços umedecidos, antes de contato. Essa última aqui ficaram as coisas de, da câmera, microfone, lente, bateria. Isso aqui é a caixa do meu celular. Meu celular, gente, foi comprado em Dubai. Eu comprei de um vendedor que ele comprou em Dubai. Olha como é a tomada. Diferentona. Aí eu deixei aqui. Nem sei porquê, <risos> mas só dei uma arrumada mesmo. Limpei, arrumei a bolsa da câmera, deixei ali. Agora o lado de cá. Essa aqui ficou coisa de unha, de cabelo. Isso aqui é uma cumbuquinha quando eu pinto meu cabelo. Os pentes ali. Isso aqui, minhas coisas de cavalgado, de qualquer. Não cabe cá com as bijuterias. Isso aqui, então, por isso que eu deixei aqui. Isso aqui são as letras de um quadrinho que eu tenho. Isso aqui é aqueles... É, como é? De fazer coque. Gosto bastante, um pouco alto no topo da cabeça. Essa aqui ficaram os óculos, só que eu coloquei todos, cada um em uma capinha. Então tá tudo protegido aqui. Ó, pelo menos a poeira não invade. Eles ficam protegidos, né? De fato. Aí, ó, soltou, ó. Eu tinha acabado de colar com Super Bonder. Alguém me dá uma dica, pelo amor de Deus, do que fazer aqui. E aqui eu coloquei as necessaires, carteira, o um pacotão de algodão e o leque, somente. Então tá tudo bonitinho, tudo organizado, menos você que inventou de soltar. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de faxina. Me contem se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu trago mais pra vocês. Ó minha mãe aqui, ó. No fundo. <risos> Deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.